Inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa apat na mga dating opisyal ng Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration. Kaugnayan sa kontrobersyal na Sugar Order Number no. 4. May ulat si Eunice Mon. The committee further recommends to the Honorable Office of the Ombudsman the filing of the following charges against the following personalities. Nahaharap ngayon sa kasong kriminal at administratibo si na dating DA Undersecretary Leocadio Sebastian, dating Sugar Regulatory Administrator Hermery Hildo Serafica at ang mga board member na sina Roland Beltran at Aurelio Valderrama. Rekomendasyon nito ng Senate Bourbon Committee matapos ang tatlong beses na pagdinig sa isyu ng kontrobersyal at illegal na Sugar Order No. 4. Kabilang sa kasong administratibo ay ang serious dishonesty, grave misconduct, gross neglect of duty at gross insubordination. Bukod dito, patong-patong na kasong kriminal ang kakaharapin ng apat na nabanggit. Kabilang na ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, paglabag sa RA 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 at ang usurpation of official functions. For criminal cases, the Blue Ribbon Committee recommends that the following charges be initiated against under Secretary Sebastian, former Administrator Serafica, and board members Beltran and Balderrama as follows. One count of a violation of Section 3A of Republic Act 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. B. One count for a violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. T. One count of a violation of the provisions of Republic Act Number no. 10845, otherwise known as the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. And finally, one count of usurpation of official functions defined and penalized under Article 177 of the Revised Penal Code. 14 out of 17 na miyembro ng Blue Ribbon Committee ang lumagdas sa committee report na may isang salungat na opinion. Hindi nabanggit si Executive Secretary Vic Rodriguez sa binasang committee report. Pero matatanda ang dalawang beses siyang dumalo sa pagdinig para sumagot sa mga katanungan ng mga senador. Para sa chairman ng committee, hindi sapat ang mga ebidensya laban dito. No sufficient evidence to counter his testimony. Dahil pirmado ng napakaraming senador, nakatakda ng ilabas sa plenaryo ang committee report ng Blue Ribbon na may pinal na rekomendasyon. Pero maglalabas naman na nakihiwalay na report ang minority dahil sa mga katanungan na hindi nasagot sa pagdinig. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, maliwanag naman na ilang beses ng ng feedback ang mga opisyal na kakasuhan pero hindi sila sinagot ng Executive Secretary. Matatanda ang pinabawi ng Malacanang ang Sugar Order No. 4 matapos igiit ng palasyo na ibinaba ito ng SRA Board ng hindi dumaan o inaprubahan ng Pangulo. Purposely not replied to, not, not responded to. Ngayon, uh, you, want to, you want them to go to jail? Uh, ako, uh, ma, uh, mas forgiving po ako ngayon dito sa fax na uh, sa lapag. Salatag yung fax sa sugar book. Kabilang naman sa mga rekomendasyon ng kumite ay ang pagbabago sa mga batas para hindi na ito maulit kabilang na ang pag-amienda sa Republic Act 10659 kung saan isasama na sa provisyon ng transparency at accountability sa pag-iissue ng import permit. Pag-amienda sa Executive Order No. 8 kung saan dadagdagan ang bilang ng mga board member ng SRA at gagawin ng walo mula sa kasalukuyang apat. Mananatili naman ang Agriculture Secretary bilang ex-official member ng SRA Board. Kaiba sa mga pagdinig ng Blue Ribbon noon, mabilis ang resulta ng pinakaunang investigasyon ng kumite. For the first time siguro, ngayon lang kayo nakaranas ng after two days, out na. Bibigyan ng kopya ng committee report ng Ombudsman, Department of Justice at Commission on Audit COA at hiniling ng kumite sa Department of Justice na isuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order ang apat na opisyal.
Samantala, sa pangalawang pagdinig ng Kamara ngayong araw, hinggil sa isyo ng sugar importation, pinagtalunan ng ilang kongresista kung dapat nga bang imbitahi sa Executive Secretary Vic Rodriguez sa pagdinig. Ayon kay Sagip Partless Representative Dante Marcoleta, mahalagang marinig ng Kongreso ang panig ng Executive Secretary para makumpleto ang investigasyon. Pero ayon kay Cavite Representative L.P. Barzaga Jr., dapat ikonsidera pa rin na hindi ordinaryong cabinet member ang Executive Secretary kaya gusto ni ay magkaroon ng butohat kung dapat bang imbitahin ang Executive Secretary sa investigasyon. Hindi naman natuloy ang butohan kanina hanggang sa suspindi na ang pagdinig na itutuloy sa mga susunod na araw. Yunisa Monte, para sa Bayan.